Really? क्लास जनाब फर्स्ट ईयर की क्लास हमारी है और जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर टेन हम जनाब पढ़ रहे हैं और इसका नाम ऑप्टिक्स है लास्ट क्लास पर आपको याद होगा तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और हमने उसके प्रिंसिपल स्ट्रक्चर वर्किंग वगैरह डिस्कस की थी उसके न्यूमेरिकल भी है अभी उसके न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं एक डेरिवेशन और हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जैसा कि आपको बताया था जब ये नुमेर दोनों डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ डिस्कस कर लेंगे किसी भी मरहले पे कोई प्रॉब्लम हो सवाल समय में ना रहा हो तो आप बिल्कुल अपना हाथ रेस कर सकते हैं और हम इनशाला आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे आज जो टॉपिक मेरे बेटा डिस्कस करेंगे इसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या नाम मेरे बेटा इसका है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक है जो हम जनाब डिस्कस करेंगे और आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो दफा काम आती है साल में रमजान का चांद देखने के लिए और ईद का चांद देखने के लिए वैसे तो हर साल हर महीने चांद निकलता है इन दो महीने जरा शोर ज्यादा होता है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम पढ़ेंगे आज जनाब और बिल्कुल जिस तरीके से हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था उसकी स्ट्रक्चर थी प्रिंसिपल थी वर्किंग था और उसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव किया था बिल्कुल इसी तरीके से जनाब बिल्कुल सेम लॉजिक के अंदर हम जनाब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होगा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी वर्किंग क्या होगी और जनाब इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे ओके जी शुरू करते हैं जनाब इसमें रमान रहीम शुरू करते हैं जनाब टॉपिक का नाम है जैसे कि बताया पहले बात समझ लेंगे चैप्टर टेन में हमने अब तक जो चीजें पढ़ ली हैं और क्या पढ़नी बाकी है जरा इसको भी देख लीजिएगा चैप्टर टेन जिसका नाम ऑप्टिक्स है आप जानते हैं कि पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन की थी लेंस के हवाले से ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लीजियर मैग्निफिकेशन क्या होती है वगैरह वगैरह आपको पता होनी चाहिए इनको याद याद नहीं करना इसको रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसकी ठीक है मेरे बेटा फिर हमने एक टॉपिक और किया था जिसका नाम था मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपको याद हो इसका प्रिंसिपल स्ट्रक्चर वर्किंग की थी मैग्नीफिकेशन लिखवा दी थी ड्राइव करवाई नहीं थी ये टॉपिक बेसिकली रेड्यूस कोर्स के अंदर है जो आपने कोर्स रेड्यूस किया गया है उसमें ये टॉपिक चुके निकाल दिया गया है लिहाजा इस टॉपिक को भी याद करने की याद करने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक याद नहीं करेंगे आप ठीक है जनाब पढ़ाया इसलिए था कि ये माइक्रोस्कोप में इसको इस्तेमाल होना था इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी था फिर हमने टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टोटली चार ही टॉपिक है देखा जाए तो बेसिकली दो ही टॉपिक है मैग्नीफाइंग ग्लास कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास आपका रेड्यूस कोर्स में है निकाल दिया ये तो शामिल ही नहीं है अब बच्चे दो टॉपिक एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दूसरा आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंपाउंड हमने पढ़ लिया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा तो इसको उर्दू में कहते हैं फलकी दूरबीन फलकी निकला है फलक से फलक कहते हैं आसमान को फलकी दूरबीन इसका उर्दू में नाम होता है फलक कहते हैं आसमान को और आसमान पर क्या होता है आसमान पर होते हैं सूरज होता है सितारे होते हैं सैयारे होते हैं ठीक है जनाब तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसी बॉडीज को सूरज को चांद को सितारों को इनको कहते हैं हेवेनली बॉडीज एन एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप इज यूज टू सी हेवेनली बॉडीज लाइक स्टार्स मून प्लेनेट्स इन बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हेवेनली बॉडीज को हेवेनली बॉडीज कौन सी बॉडीज हो गई सूरज है सितारे है ठीक है जनाब चांद है इनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर की स्ट्रक्चर क्या होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जनाब ये जो होता है दो कॉन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल होता है जिस तरह माइक्रोस्कोप था बिल्कुल वैसे ही इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज फिटेड एट द एंड्स ऑफ अ ट्यूब एक ट्यूब के सिरे पर दो लेंस लगे होते हैं कौन से लेंस लगे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं एक ट्यूब होती है ट्यूब के सिरे पर दो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास लगे होते हैं एक लेंस का नाम होता है 
ऑब्जेक्टिव दूसरे का नाम होता है आई पीस एक लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे लेंस का नाम आई पीस होता है वो लेंस जिसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जानब हो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ऑब्जेक्ट के करीब होता था यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत दूर है चांद है सूरज है सितारे हैं बहुत दूर है लिहाजा इसकी तरफ उसकी डायरेक्शन करेंगे क्या करेंगे इसकी तरफ डायरेक्शन जिसकी तरफ होगी इस लेंस का नाम होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जबकि दूसरा लेंस आंख के करीब होगा दूसरा लेंस कहा होगा द लेंस नियर द आई जो लेंस हमने आंख के साथ लगाया हुआ है जो लेंस हमने आंख के साथ जोड़ के रखा हुआ है इसका नाम होता है आई पीस और जो दूसरे एंड पर लेंस होगा उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वो लेंस जो आंख के करीब है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा और जो लेंस आपका कहाँ पर है ऑब्जेक्ट की जानब है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की जानब है उसका नाम हो जाएगा क्या मेरे बेटा उसका नाम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होती है आई पीस की कम होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस सुनना तवज्जा दे के गौर से ध्यान से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग होती है बड़ी होती है ये माइक्रोस्कोप का रिवर्स है और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शॉर्ट होती है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस क्या होती है शॉर्ट होती है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होती है माइक्रोस्कोप में अगर आपको याद पड़े तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम थी आईपीस की ज्यादा थी यहाँ रिवर्स है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आईपीस की फोकल लेंथ हमारे पास कम होती है दो लेंस हो गए हैं एक का नाम आईपीस है जो आंख के करीब है दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट की जानब है और ये दोनों एक ट्यूब के सिरे पर लगे हैं दोनों लेंस के दरमिया फासले को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा जाएगा क्या बोलेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जनाब कहा जाएगा अब आती है वर्किंग केस की वर्किंग क्या होगी जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है कौन हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट है सितारा हमारा ऑब्जेक्ट है चांद हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेनेट जिसको हमने देखना है ये बहुत दूर है आप जमीन पे खड़े होकर चांद को देखते हो तो बहुत दूर है ना भाई कितना फासला पूछो आपसे कितना फासला है तो नहीं बता सकते हमने जितने डायग्राम वगैरह बनाई थी तो एक ऑब्जेक्ट का एफ होता है टू एफ होता है ऑब्जेक्ट टू एफ और एफ के करीब होता है टू एफ के पीछे होता है ये तो बहुत हमने इस तरह की डायग्राम बनाई थी मगर इस मरतबा हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उससे आने वाली रे एक दूसरे के पैरल होती है कहाँ होती है दूसरे के पैरल हमारे पास होती है और जब कोई रे पैरल आ रही होती है तो वो हमेशा फोकस पे जमा होती है कहा जमा होती बेटा हमेशा जो रे हमारे पास पैरल आ रही होती है वो रे कहा जमा होती है मेरे बेटा वो रे हमारे पास जो होती है वो वो रे हमारे पास जनाब जमा होती है कहाँ पर फोकस पे जमा होती है सुनना जरा गौर से डायग्राम को ध्यान से देखिएगा ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है इस लेंस का साइज मैंने बड़ा बनाया है तवज्जा देखे गौर से देखिएगा क्या नाम है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस नाम है क्या नाम बेटा इसका है ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ कहीं आपका बहुत दूर कहीं आपका कौन मौजूद है ऑब्जेक्ट मौजूद है कौन मौजूद है बेटा आपका ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कौन है वो ऑब्जेक्ट जो आपका मौजूद है वो ऑब्जेक्ट आपका स्टार है या ऑब्जेक्ट आपका जना बैली जो है वो जो ऑब्जेक्ट आपका है वो ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बेटा स्टार या प्लेनेट आपका जो वो ऑब्जेक्ट है और कितने फासले पर है बहुत दूर है बहुत दूर होने के मतलब कहा है मेरे बेटा बहुत दूर होने के मतलब है कि कहीं इन्फिनिटी पर मौजूद है कहा मौजूद है मेरे बेटा कहीं इन्फिनिटी पर मौजूद है जब कोई बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है जब कोई बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है यहां से लाइट आपकी आ रही है तो वो कहा जमा होती है वो फोकस पे जमा होती है ये दोनों रे ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरल है ये दोनों रे क्या एक दूसरे के पैरल है दूसरी बात ये समझिएगा कि जो हमने आपको रूल रेगुलेशन बनाए थे वो रूल रेगुलेशन किसके हवाले से रे डायग्राम के हवाले से यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे यहाँ पर वैलिड इसलिए नहीं होंगे कि वो रूल रेगुलेशन उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब ऑब्जेक्ट लेंस के करीब होता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है ऑब्जेक्ट कहीं आपका बहुत दूर है इन्फिनिटी पर है और जब इन्फिनिटी से कोई रे आती है तो वो रे कहाँ पे जमा होती है वो रे जमा होती है फोकस पे कहा जमा होती है बुनियादी तौर पे जो रे हमारे पास बनेगी 
बुनियादी तौर पे जो रे बनती है वो सब के सब कहा जमा होती है फोकस पे जमा होती है आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर इमेज बना के दिखा दिया है दर हकीकत जो इमेज होता है वो बहुत ही छोटा होता है पॉइंट की तरह होता है क्या होता है बहुत ही पॉइंट की तरह हमारे पास जब इमेज जब होता है और ये इमेज कहाँ फॉर्म होता है फोकस पे फॉर्म होता है जो आपके जहन में खाका आ रहा होगा आपके जहन में खाका ये आ रहा होगा कि ये वाला पॉइंट फोकस है ये वाला पॉइंट फोकस नहीं है पॉइंट फोकस ये वाला है तो इमेज यहाँ जो रे हमारे पास कन्वर्ज होगी जमा होगी वो फोकस पे जमा होती है कहा जमा होती है बेटा आपकी फोकस पे जमा होती है सिर्फ आपको समझाने के लिए ये डायग्राम अलग से बनाकर इतना बड़ा आपको इमेज बना दिया है दरअसल इमेज बहुत ही छोटा होता है ये रे कहा कन्वर्ज होगी फोकस पे कन्वर्ज होगी कहा जमा होगी मेरे बेटा जो आपके पास रेज आ रही है इन्फिनिटी से वो जमा हो जाएंगी फोकस हो जमा हो जाएंगी कहां पर फोकस पर और एक इमेज बन जाएगा आई क्यू क्या बनेगा बेटा इमेज आपका आई क्यू अब यहां समझने की बात यह है कि जो पॉइंट क्यू है ना वही एफ ओ है जो एफ ओ है जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसी पर हमारी इमेज बनी है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर हमारी क्या बनी है मेरे बेटा इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है ये जो पॉइंट मैंने लिखा है क्यू बोलू या इसको एफ ओ बोलू इन दोनों के मतलब सेम है इन दोनों के मतलब क्या है इन दोनों के मतलब इक्वल है इन दोनों के मतलब सेम है और मेरे बेटा जो एंगल बनेगा अगर मैं बगैर टेलीस्कोप के चांद को देखू अगर मैं बगैर टेलीस्कोप के चांद के चांद को देखू तो जो एंगल बनेगा और अगर दरमियान में टेलीस्कोप लगा दूं, तो दोनों सूरतों में जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा ऐसा नहीं कि टेलीस्कोप लगाने से चांद नीचे आ जाएगा कि चांद ऊपर चला जाएगा टेलीस्कोप सिर्फ दरमियान में आ जाती है एंगल तब्दील नहीं होता इस एंगल को अगर अल्फा कहा जाए तो आपने थ्योरम पढ़ी थी एक जब दो लाइने कट करती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं ये अगर आपको याद पड़ता हो आपने थ्योरम पढ़ी होगी मैट्रिक के अंदर की अगर दो लाइने कट करती है तो उनके अपोजिट एंगल उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं लाइक like दैट जो एंगल यहाँ बनेगा मेरे बच्चा वही एंगल यहाँ बनेगा ये दोनों एंगल बराबर होंगे और किसके बराबर होंगे अल्फा के बराबर होंगे ये दोनों एंगल बराबर होंगे जो एल्फा नाम दे देते हैं अब आता है आई पीस कौन आता है बेटा अब आपका आई पीस आता है आई पीस को इस तरीके से रखा जाता है ये हमारा आई पीस है कौन है बेटा आपके आई पीस है और तवज्जा से गौर से देखो तो ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा है आई पीस का साइज कम है ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा है आई पीस का साइज कम है यानी आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है आई पीस की फोकल लेंथ क्या होती है कम होती है ये लेंस आपका आई पीस है ये लेंस क्या है बेटा आपका आई पीस आपके पास है ये लेंस आपका आई पीस है इसकी फोकल लेंथ कम होती है और आई पीस को ऐसे रखा जाता है सुनना गौर से आई पीस को ऐसे रखा जाता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव से आई क्यू ये आई पीस के भी फोकस पर होती है सुनना जरा गौर से तवज्जो से ये जो आई पीस मैंने रखा है ये मेरी मर्जी है ना भाई आई पीस जहां रखू यहां रखू यहां रखू कहा रखू मेरी मर्जी है आई पीस मैंने ऐसे रखा है आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया है कि जो आई जो इमेज थी आई क्यू वो आई पीस के भी फोकस बनती है कहा बनती है आई पीस के भी फोकस पर फॉर्म होती है अब समझने की बात यह है मेरे बच्चा कि ये जो पॉइंट है एक ही पॉइंट है इसी का नाम क्यू है इसी का नाम एफ ओ है और इसी का नाम एफ ई है एक ही पॉइंट है इसी का नाम एफ ओ है यही एफ ओ है यही क्यू है यही एफ ई है एक ही पॉइंट के तीन नाम है एक ही पॉइंट के तीन नाम है अब क्या होगा जब आई पीस को रखेंगे जब हम तो इसके जरिए जनाब एक रे फॉर्म होगी एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी सीधी जाएगी और ये आपकी डायरेक्शन नजर आ रही है ऊपर की तरफ है इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है और इस तरीके से हमने क्या किया है यहाँ से एक और रे हमने बनाई है और यहाँ कहीं आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है अब यहाँ जरा चार सुनिएगा ये मैंने आपको बनाने के लिए इमेज तो बना दी ये इमेज मैंने आपको यहाँ बना दी है और आप गौर करेंगे तो ये मैंने डॉटेड से बनाई है ये इमेज यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब ये होता है कि ये मेरे बेटा इमेजनरी लाइनें होती हैं क्या होती है बेटा पास ये 
ये आपके पास मेरे बेटा इमेजनरी लाइंस होती हैं और जो असल इमेज बनता है मैंने तो आपको बनाने के लिए मिला दिया मगर जो असल इमेज हमारे पास बनता है मेरे बेटा जो इमेज है वो भी आपका इन्फिनिटी पर बनता है जो इमेज फॉर्म होता है मेरे बेटा ये इमेज भी कहा होता है जो इमेज हमारे पास फॉर्म होता है वो इमेज भी हमारे पास कहा फॉर्म होता है मेरे बेटा इमेज भी आपका जो है वो इन्फिनिटी हो ये इमेजिनरी है जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज भी कहा फॉर्म होता है मेरे बेटा इमेज भी इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है यही वजह है कि हमने लाइंस को डॉट से बनाया है ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है अगर आप मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डायग्राम देखेंगे तो आपको मुख्तलि तरह की डायग्राम नजर आएगी ये रेस सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए मिला दी है हकीकत में ये रे मिलती नहीं है हकीकत में ये रे जनाब आपके पास मिलती नहीं है और अगर हम देखें मेरे बेटा मुख्तलिफ किताबों में अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ किताबों के हवाले से आपको मुख्तलिफ डायग्राम नजर आएंगी कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आ जाएगी ये भी चलेगी कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आएगी टेलीस्कोप की ये भी सही है कहीं आपको इस तरह की डायग्राम नजर आएगी ये भी सही है ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है इमेज कहाँ फॉर्म होती है इमेज भी आपकी इन्फिनिटी पर इमेज आपकी फॉर्म होती है इस बात का ख्याल रखिएगा ये इसकी डायग्राम के अंदर बड़े मसले मसाइल है बहुत सारे किताबों के अंदर डिफरेंट तरह की जनाब वैली जो है वो डायग्राम नजर आती है तो कोई आपको इशू नहीं है सब दुरुस्त है कोई गलत नहीं है थोड़ी सी इसकी लेबलिंग कर लेते हैं मेरे बेटा ये जो एंगल यहाँ हमारा फॉर्म होता है जब आईपीस के साथ इस एंगल को कहते हैं बीटा जब आईपीस के साथ एंगल बनता है इस एंगल का नाम मेरे बेटा क्या होता है आईपीस के साथ जो एंगल फॉर्म होगा इस एंगल को क्या कहा जाएगा मेरे बेटा यह एंगल बन रहा है इस एंगल को मेरे बेटा बीटा कहा जाएगा और फर्दर अगर हम देखें मेरे बेटा तो तवज्जा देके देखिएगा जो ऑप्टिकल सेंटर जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है किसका ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को एक्स वन और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर को एक्स टू कहते हैं ये एक्स वन कौन है मेरे बेटा ऑप्टिकल सेंटर है किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर एक्स है और जो आई पीस है मेरे बेटा उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है एक्स है जो इमेज बनी थी पहली ऑब्जेक्टिव से वो बनी थी कहा मेरे बेटा वो बनी थी जनाब अली फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव पर और जो इमेज बनी थी आई से जो ऑब्जेक्ट था आई के लिए वो भी कहाँ पर था फोकस पर था यहाँ एक छोटी सी डायग्राम आपको बना रहे हैं लाइन ड्रॉ करते हैं जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ये देख लीजिए बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये फासला एफ के बराबर होगा और इमेज से लेकर जो आई पी तक का फासला है ये फासला किसके बराबर होगा ये फासला एफ ई के बराबर होगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ ई ये फासला एफ ई के बराबर होगा ये फासला आपका एफ ओ के बराबर होगा जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है वो कहीं इन्फिनिटी पर हमारे पास फॉर्म होती है थोड़ी सी इसकी वर्किंग के ऊपर दोबारा वापस आते हैं और जरा देखते हैं कि वर्किंग हमारे पास जरा क्या कहती है द ऑब्जेक्ट टू बी व्यू जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है जो कि प्लेनेट है या स्टार है कौन है मेरे बेटा पेरेंट है ये स्टार है आर एट इन फाइनाइट डिस्टेंस कहीं बहुत दूर मौजूद है देर फॉर रेज कमिंग फ्रॉम देम लिहाजा उनसे आने वाली रेज आर ऑलमोस्ट पैरल क्या है बेटा ये ऑलमोस्ट आपकी पैरल है दीज रेज आर फोकस जी बोले तो हमें कैसे तो हमें कैसे पता चलेगा तो तो हम देखे यहाँ डायग्राम पे आ जाए तो अगर आप गौर से देखो तो ये रे मैंने बना दी है पैरल पैरल के मतलब है की ये आगे चली चली जा रही है चले चले जा रही है आप इतनी सी बना दे यहाँ तक बना दे ठीक है जनाब ये दोनों रे पैरल होने चाहिए ये कहाँ पर है ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ पर है क्योंकि ये तो कहीं इन्फिनिटी पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद है ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा मैंने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है बस यहाँ से आपने दो लाइनें पैरल बनानी है और यहाँ पर भी ये दो लाइने अगर आपकी मिल गई तो ठीक है ना मिले दो लाइने सीधी जा रही है तो आप सीधी जाने दे इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है ये दो लाइने पैरल भी हो सकती है ये दो लाइने आपकी पैरल लाइनें भी आपकी जनाबी दो हो सकती है ऐसा भी हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रे डायग्राम बनाएं तो रे डायग्राम बनाने के नतीजे में यहाँ से जो दोनों रे आपके पास आ रही हैं सुनो बेटा गौर से 
ایک رے یہ آپ کے پاس جا رہی ہے ایک رے یہ جا رہی ہے اور جو دوسری رے ہمارے پاس میرے بیٹا آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں رے آپ کے پاس آ جائے پیرل کیا آ جائے میرے بیٹا یہ دونوں رے آپ کے پاس پیرل بھی جائیں گے اور نہیں ملیں گی تب بھی چلے گا ان رے کا ملنا ضروری ان رے کا ملنا ضروری نہیں ہوتا ہے اور جہاں تک آبجیکٹ کا تعلق ہے تو آبجیکٹ کا انفائنائٹ کہیں بہت دور کہیں آبجیکٹ آپ کا جو ہے وہ موجود ہوگا اور آپ کو آبجیکٹ بنانے کی سنجھانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے نو دین ہم ورکنگ کے اوپر تھے The rays are brought to the principal focus of the objective lens and it forms a real and inverted and diminished image. Real image hogi, virtual ho, real hogi, inverted hogi, diminished hogi, size bhi choti hogi. Chand vaisi toh bhoat bada insaan chand pe jata hai aur zameen jitna chand hai. Magar hume nazar toh plate jasa aata hai, chota sa nazar aata hai. To jo image banti hai wo bhoat hi asal object ke mkabale mein bhoat hi choti hoti hai. آئی پیس اس سو ایڈجسٹڈ آئی پیس کو ایسے رکھا جاتا ہے دا ایمیج اپٹین فرم دا اوبجیکٹیو اس فارمڈ ایڈ دا پرنسپل فوکس آف دی آئی پیس اور اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ جو ایمیج فارم ہوتی ہے آئی پیس ایسے رکھا ہے کہ جو ایمیج تھی اوبجیکٹیو کی وہ اس کی فوکس تو بنتی ہے اور آئی پیس ورچول ایریکٹ اور ویری لارڈ مگنیفیکیشن کی ایمیج انفینٹی پر بناتا ہے پھر دیکھ لو غور سے یہاں اس لفظ پہ فوکس کیجئے گا غور سے دیکھئے گا جب میں نے منشن کیا ہے ایمیج کہاں فارم ہوگی انفیلیٹی پر فارم ہوگی آپ کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے میں نے رے ملا دی ہے ورنہ اصل میں رے ملتی ملتی نہیں ہے اصل میں رے ملتی نہیں ہے یہ دونوں رے ہمارے پاس پیرل ہوتی ہیں اور جیسا کہ اگر آپ دیکھیں میرے بیٹا کے ایک اور ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو شد پہلے کہیں منشن کی تھی ایک اور ڈائیگرام اگر آپ اس بات ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ دونوں رے دراصل پیرل ہو جاتی ہے اور کہاں فارم ہوتا ہے اس کا ایمیج اس کا ایمیج کہیں انفینیٹی پر جا کر فارم ہوتا ہے لہذا یہ دونوں رے میٹ بھی نہیں کریں گی یہ دونوں رے آپ کے پاس ملیں گی بھی نہیں مگر بہل ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو ملا کے دکھا دی تھی مگر ایسے سے نہیں بھی ملیں گی تو آپ کو بتا لیں کہ کوئی خاص ضرورت ہے نہیں یہ آپ کے پاس اس کی چھوٹی سی ورکنگ ہے کمپیٹیبلی یہ مایکروسکوپ کے مقابلے میں بہت زیادہ آسان ہے سمپل ہے سیدھا ہے یاد کریں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا ڈائیگرام میں بھی اس کی کوئی بہت زیادہ راکٹ سائز نہیں ہے کیونکہ مایکروسکوپ میں آپ کو ڈائیگرام ملانی پڑتی تھی یہاں آپ کو ڈائیگرام ملانی نہیں ہے یہ مل گئی تو مل گئی نہیں ملی تو پیرل جا رہی ہے پیرل جانے دیں کوئی ایشو علی بات نہیں ہے اب اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ انگل جو انگل فارم ہوگا ایک انگل الفا ہوگا ایک انگل کیا ہوگا بیٹا ہمارا الفا ہوگا جب ہم مایکروسکوپ کے جب ٹیلسکوپ کے بغیر دیکھیں گے اور مگنیفائنگ گلاس سے یعنی آئی پی سے جو انگل بنے گا وہ انگل بیٹا ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے میرے بیٹا اس کی مگنیفیکیشن کا فارمل ڈرائیو کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی مگنیفیکیشن کا فارمولا ڈرائیو کرنا ہے کہ اس کی مگنیفیکیشن کا فارمولا کیا ہوتا ہے انگلر مگنیفیکیشن کا جو بنیادی فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انگل بیٹا پاور انگل الفا مگنیفیکیشن کا جو بنیادی فارمولا ہوتا ہے میرے بیٹا وہ کیا ہوتا ہے انگل بیٹا پاور انگل الفا ہوتا ہے انگل بیٹا پاور انگل الفا جنا فارمولا ہوتا ہے مگنیفیکیشن کا اس کو نام دے دیتے ہیں ون اب دیکھتے یہ ہے میرے بیٹا انگل الفا کہاں بن رہا ہے انگل بیٹا کہاں بن رہا ہے ٹکنومیٹرک کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ ٹینجنٹ تھیٹا برابر ہوتا ہے پرپینڈکلر اپون بیس کے کس کے برابر ہوتا ہے بیٹا پرپینڈکلر اپون بیس کے جناب برابر ہوتا ہے اور اگر ہم فیگر میں دیکھیں ایک ٹرائنگل ہے آئی ایکس ون کیو اب چونکہ سامنے ڈائیگرام نہیں ہے ہم دوبارہ ڈائیگرام کی پر واپس جاتے ہیں اور بات کر رہے ہیں کس ٹرائنگل کی میرے بیٹا ٹرائنگل آئی ایکس ون کیو کس ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں آئی ایکس ون کیو ذرا پہچاننا ڈائیگرام میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں سمجھنا بیٹا یہ ٹرائنگل بن رہا ہے یہ آئی ہے میرے بچہ یہ ایکس ون ہے یہ کیو ہے یہ آئی ایکس ون کیو اس ٹرائنگل کی بات کر رہے ہیں یہ آئی ہے یہ ایکس ون ہے یہ کیو ہے پھر دیکھ لو یہ پوائنٹ آئی ہے یہ پوائنٹ ایکس ون ہے یہ پوائنٹ کیو ہے انگل کے سامنے والے کو پرپینڈکلر کہتے ہیں انگل کے سامنے والے کو پرپینڈکلر کہتے ہیں جس پر انگل بنتا ہے اس کو بیس کہتے ہیں انگل کے سامنے والے کو پرپینڈکلر کہتے ہیں یعنی پرپینڈکلر کون ہے آئی کیو ہے پرپینڈکلر کون ہے پرپینڈکلر ہمارا آئی کیو ہے بیس کون ہے میرے بیٹا ایکس فن سے لے کر جو کیو تک کا فاصلہ یہ بیس ہے ایکس فن سے لے کر کیو تک کا فاصلہ یہ جو فاصلہ آپ کا بن رہا ہے اگر آپ دیکھو تو میں ایک ڈائیگرام آپ کو اور یہاں پہ بنا دیتا ہوں 
ये जो फासला आपका बन रहा है यहां से लेके यहां तक ये फासला आपका बेस है ये फासला क्या है मेरे बेटा आपका ये जो फासला आपके पास है मेरे बेटा ये बेस है ये जो फासला आपका बन रहा है इसका नाम बेस है और जो ये वाला फासला यहां से यहाँ क्रिएट हो रहा है एंगल के सामने है ये परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर आई क्यू है बेस किसके बराबर है एक्स वन से लेकर क्यू के बराबर है और एक्स वन से लेकर क्यू दरअसल किसके बराबर है एफ ओ के बराबर है किसके बराबर है एक्स वन से लेकर जो क्यू तक का फासला है वो किसके बराबर है मेरे बेटा वो मेरे बेटा बराबर है किसके एफ ओ के बराबर है किसके बराबर है एफ ओ के बराबर है लिहाजा अगर हम दोबारा वापस जाएं और जहां हम मैग्निफिकेशन डिस्कस कर रहे थे यहां पर मेरे बेटा अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन को देखने की कोशिश करें इन ट्रायंगल आई एक्स वन क्यू अगर ट्रायंगल आई एक्स वन क्यू की बात करें तो टेंजेंट थीटा पर पेंडिकुलर मैंने कहा था कौन था यहां था ना बेटा ये वाला पर पेंडिकुलर मेरा आई क्यू था पर पेंडिकुलर आई क्यू था बेस एक्स वन से लेकर क्यू था बेस कौन था एक्स वन से लेकर क्यू था और एक्स वन से लेकर और अगर एंगल स्मॉल हो अगर एंगल स्मॉल होता है ये हमने आपको माइक्रोस्कोप में भी बताया था एंगल स्मॉल होता है तो टेंजेंट ऑफ एल्फा एल्फा के बराबर हो जाता है टेंजेंट ऑफ एल्फा एल्फा के बराबर हो जाता है जबकि एक्स वन से लेकर जो क्यू तक का फासला था वो एफ ओ के बराबर था जो एक्स वन से लेकर क्यू तक का फासला था बताया था बेटा आपको मैंने कि जो एक्स वन से लेकर क्यू तक का फासला था वो किसके बराबर है ये फासला मेरे बेटा आपका एफ ओ के बराबर है फार्मूला क्या बन जाएगा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा जो टेंजेंट ऑफ एल्फा था जो टेंजेंट ऑफ एल्फा था उसकी जगह पर एल्फा आ जाएगा आई क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा आई क्यू आई क्यू रहेगा और एक्स वन क्यू की जगह पर एफ ओ आ जाएगा एक्स वन क्यू की जगह पर एक्स ओ आ जाएगा इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको इक्वेशन नंबर वन का जनाब इसको नाम जो इक्वेशन टू का इसको नाम जो वो दे देते हैं इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रायंगल बनेगी जिसका नाम है ट्रायंगल आई एक्स टू क्यू कौन सी ट्रायंगल बनेगी आई एक्स टू क्यू दोबारा वापस डायग्राम पे आते हैं और जनाब बात करते हैं किस ट्रायंगल की ट्रायंगल एक्स वन क्यू की जनाब जो बात करते हैं उसको बता देते हैं अब ये कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं भाई जरा गौर से देखना ट्राइंगल आई एक्स टू क्यू यानी कि यहां से देखना बेटा ये ट्रायंगल की बात हो रही है ये आई है ये एक्स टू है ये क्यू है ये आई है ये एक्स टू है ये क्यू है इसमें जो एंगल के सामने वाला है परपेंडिकुलर आई क्यू होगा परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा इसके अंदर तोज्जा दे के गौर से देख ले परपेंडिकुलर कौन होगा इसके अंदर इसमें जो परपेंडिकुलर है ये आई से लेके क्यू तक परपेंडिकुलर है और इसका जो बेस होगा वो क्या होगा क्यू से लेकर एक्स होगा क्यू से लेकर एक्स हमारे पास होगा कहा होगा मेरे बेटा Q से लेकर X2 हमारे पास होगा और Q से लेकर जो X2 तक का फासला होता है वो एफ के बराबर होता है Q से लेकर X2 तक का जो फासला होता है वो किसके बराबर होता है मेरे बेटा एफ ई के बराबर होता है किसके बराबर होता है एफ ई के जरा बराबर होता है अगर हम दोबारा फिगर के ऊपर जाते हैं डायग्राम के ऊपर जाते हैं तोज्जा दे के देखिएगा मेरे बेटा जहाँ डेरिवेशन कर रहे थे फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल आई एक्स टू क्यू टेंजेंट बीटा आई क्यू अपॉन एक्स टू के बराबर है टेंजेंट बीटा आई क्यू अपॉन एक्स टू के बराबर है टेंजेंट ऑफ बीटा बीटा के बराबर होता है एक्स टू क्यू एफ ई के बराबर है एक्स टू क्यू किसके बराबर है मेरे बेटा एफ ई के जनाब बराबर है लिहाजा एंगल बीटा किसके बराबर होगा आई क्यू अपॉन एफ ई के बराबर होगा क्या होगा आई क्यू अपॉन IQ upon FE के जनाब बराबर हो जाएगा tangent beta की value, इसको नाम दे देते हैं equation number three. और इसके बाद क्या करते हैं मेरे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी बीटा की बीटा की और एल्फा की वैल्यू को उठाकर जो इक्वेशन वन था फार्मूला क्या था एंगल बीटा अपॉन एंगल एल्फा हमारे पास फार्मूला था इसके अंदर हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी बीटा की और एल्फा की जनाब वैल्यू पुट कर देते हैं तो बीटा अपॉन एल्फा था बीटा की जगह पर क्या आ गया बीटा की जगह पर हमारे पास मेरे बेटा आ गया है क्या आ गया है भाई बीटा की जगह पर हमारे पास आ गया है आई क्यू अपॉन एफ ई और जो अल्फा था हमारे पास उस अल्फा की जगह पर हमारे पास क्या आ गया है आई क्यू अपॉन एफ ओ क्या आ गया बेटा आई क्यू अपॉन आई क्यू अपॉन एफ ओ आ गया ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है सुनना गौर से डिवाइड के नीचे डिवाइड है और आप जानते हैं जब किसी चीज को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 
जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो क्या होता है मेरे बेटा उसका रेसी प्रोकल हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे बेटा जो आई क्यू अपॉन एफ ओ था जो आई क्यू अपॉन एफ ओ था पलटेगा तो क्या हो जाएगा ये एफ ओ ऊपर आ जाएगा आई क्यू नीचे आ जाएगा एफ ऊपर आ जाएगा आई क्यू कहा आ जाएगा आई क्यू हमारे पास नीचे आ जाएगा इसका फायदा क्या हो गया इसका फायदा क्या हो गया आई क्यू ऊपर था आई क्यू नीचे था आई क्यू से आई क्यू कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे बेटा सिर्फ क्या बच जाएगा सिर्फ हमारे पास बच जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई क्या बच जाएगा मेरे बेटा एफ ओ अपॉन एफ ई हमारे पास बच जाएगा इससे पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर है एफ ओ के मतलब क्या है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है एफ ई के मतलब क्या है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है ऊपर वाले चीजों के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है वैल्यूज नीचे वाले के इनवर्सली होती है इसका मतलब क्या हो गया मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल एफ ओ के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा होगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी इतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन होगी आईपीस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी इतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली होती है और आईपीस के फोकल लेंथ के इनवर्सली होती है अब आता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जिस तरह हमने लेंथ निकाल था माइक्रोस्कोप की वैसे ही निकाल लिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दोनों लेंस के दरमिया फासले को ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान जो लेंथ होती है फासला होता है इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहा जाता है अगर हम दोबारा मेरे बेटा फिगर के ऊपर जाए तो एक लेंस ऑब्जेक्टिव रखा हुआ एक्सफन के ऊपर ऑब्जेक्टिव कहा रखा है मेरे बेटा ऑब्जेक्टिव रखा है हमारा एक्स के ऊपर और आई पीस कहा रखा है एक्स के ऊपर इसका मतलब लेंथ कहा से कहा होगी मेरे बेटा ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका लेंथ कहलाएगा एक्स वन से लेकर एक्स टू तक एक्स वन से लेकर एक्स टू तक का जो फासला है लेंथ कहलाएगा और मेरे बच्चा अगर हमने एक्स वन से एक्स टू जाना है एक ऑप्शन तो ये कि मैं पहले एक्स वन से क्यू चले जाए और फिर क्या करे क्यू से एक्स टू चले जाए पहले क्या करे एक्स वन से एक्स एक्स वन से क्यू पे चले जाए फिर क्यू से क्या करे एक्स टू पे चले जाए यानी x1 से लेकर x2 तक का फासला x1 से लेकर x2 तक का फासला x1 से q और q से x2 के बराबर है और जो x1 से q का फासला है वो किसके बराबर है वो एफ के बराबर है और q से लेकर x2 तक का फासला किसके बराबर है एफ ई के बराबर है देख लो बेटा गौर से डायग्राम में देख लो कि x1 से लेकर x2 तक के फासले को x1 से q q से x2 लिखा जा सकता है और एक्स वन से क्यू एफ ओ के बराबर है और क्यू से एक्स टू आपका एफ ई के बराबर है लिहाजा जरा तो देखे गौर से देखिएगा दोबारा अपनी लेंथ के ऊपर हम आते हैं फ्रॉम फिगर एल बराबर है एक्स वन से लेके एक्स टू तक और अगर एक्स वन से एक्स टू जाना है अगर एक्स वन से एक्स टू जाना है तो पहले एक्स वन से क्यू चले जाते हैं फिर क्यू से एक्स टू चले जाते हैं एक्स वन से क्यू चले जाते हैं क्यू से एक्स टू चले जाते हैं मगर एक्स वन से क्यू तो एफ ओ के बराबर है क्यू से एक्स टू एफ ई के बराबर है लिहाजा मेरे बेटा जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई इसका जो फार्मूला हमारे पास है किसके बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा क्या होगा मेरे बेटा एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा तो लेंथ जो होती है वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है क्या होती है लेंथ जो होती है एफ ओ प्लस एफ ई के जरा बराबर होती है देखो बेटा पढ़ा दिया है क्लास में आप कर यहाँ पे आपका टॉपिक जरा मुकम्मल हो गया है हमने इसकी मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल स्ट्रक्चर वर्किंग तमाम बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है अब यहाँ पर...